on the 2nd of May 2014 without shuddering at the time. Peaceful protesters were burned alive in the trade union house. The perpetrators of this atrocity are known by name. They have been posted for cameras. So far, they have not been punished. On camera, the mass graves discovered there are irrefutable evidence, evidence of the criminal practices of the heavy shelling of civilian sites in Donbass. The forensic Donbass. medical examination has established that the majority of the dead were women and elderly people. Are Western colleagues of the North and the North and the North and the North. Κρυβόντουσαν στα σπίτια τους. Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ ουδέποτε καταδίκασαν αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα στη ζωή των ανθρώπων. Ουδέποτε υπήρξε καταδίκη αυτών των φρικτών παραβιάσεων δικαίου. Η Ουκρανία πάντοτε απείνησε με γενοκτονία και όσοι θεωρούν τον εαυτό τους Ρώσο και ζουν στην Ουκρανία, ζουν στην Ουκρανία, θέλουν να συνεχίσουν να ζουν ειρηνικά στην Ουκρανία. Τους προτάθηκε να εγκαταλείψουν την Ουκρανία και να, επιστραφούν, να επιστρέψουν στη Ρωσία. Λες και δεν υπάρχει θέση για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν εκεί εδώ και αιώνες. Αυτό ήταν το πνεύμα των Ναζί της Γερμανίας. Η Ρωσική εξεδιώχθη από τα δημόσια σχολεία, από την καθημερινότητα, από τη διοίκηση, από παντού. Πώς είναι δυνατόν τόσα εκατομμύρια άνθρωποι να μην έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν τη μητρική τους γλώσσα. Για φανταστείτε εάν στο Βέλγιο απαγορευόταν η Γαλλική ή αν κάπου αλλού απαγορευόταν η Αγγλική σε αγγλόφωνη χώρα. Όχι μόνο δεν καταδικάστηκαν όλα αυτά από τη Δύση, αλλά πάρα πολλές φορές τα ενθάρρυναν. Είναι σαφέστατα μια προσέγγιση εθνοκάθαρσης. The main assistance provided here is from the law on lustration adopted by the Rada. Other legislative acts are produced to allow the regime's security agencies to crack down on the opposition. The authorities have also found in the mass media and carry out repressions of the rights of the people and the rights of the people. Is this not a violation of the freedom of speech, the right to express one's opinion? Είναι σαφές ότι ακόμη και σήμερα στην Ουκρανία υπάρχουν παραβίαση δικαιωμάτων ακόμη και μελών του κοινοβουλίου. Στο τοπικό καθεστώς επιχέρουν για τις ενέργειες χιτλερίσκων, εγκληματίες πολέμου δοξάζονται. Και δέστε στι 23 Φεβρουαρίου πώ πρότειναν ένα νομοσχέδιο για την απόσχεση τη Ουκρανία από του εορτασμού που γίνονται για τη μεγάλη νίκη κατά τον ναζισμού το 1941-1945. Ο Ζελένσκι την ίδια μέρα ετοίμησε την μνήμη του παππού του, ο οποίος υποτίθεται ότι πολέμησε την εποχή εκείνη. Αν δεν είναι βλασφημία λοιπόν αυτό, τι είναι. Από την εποχή του Ποροσένκο, με την υποστήριξη της Δύσης προωθήθηκε το σχίσμα με την, της Ορθόδοξης Εκκλησίας του Κιέβου από το Πατριαρχείο της Μόσχας. Δεν είναι αυτό παραβίαση της ελευθερίας της Ισχίας. Όλα αυτά είναι ομές παραβιάσεις, είναι δείγματα διάδοσης ναζιστικών πρακτικών και σήμερα η ΕΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση ανάγονται σε υπέρμαχους της δημοκρατίας τη στιγμή που κλείνουν τα μάτια μπροστά σε όλα αυτά. 
δεν βρήκαν το κουράγιο να αντιταχθούν στα ανήκουστα πράγματα τα οποία συνέβαιναν στην Ουκρανία εδώ και χρόνια. Η Δύση έκλεισε τα μάτια το Φεβρουάριο, στις 14 Φεβρουαρίου όταν έγινε ένα αντισυνταγματικό πραξικόπημα με δυτικές εγγύησεις επιτιθέμενη άμεσα κατά της ρωσικής γλώσσας και προσπαθώντας να εκδιώξουν οτιδήποτε ρωσικό και από την Κρυμαία. Καταδικάζοντας δε παράλληλα την οποιαδήποτε προσπάθεια αντίδραση των ρωσοφόνων τη στιγμή μάλιστα που τους επετίθεντο ακόμη και με βόμβες και με αριωθούμενα. Στον Donbass υπήρξε αποκλεισμός της τροφοδοσίας και οι διεθνείς οργανισμοί απλώς κοιτούσαν ή το πολύ απίφθηναν έκκληση ηρεμίας στις δύο πλευρές. Το Μάρτιο του 2014, βάσει του διεθνούς δικαίου, ο κόσμος αποφάσισε να ενσωματώσει την Κρυμαία, την χερσόνησο της Κρυμαίας στη Ρωσία, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν Υποποιούν την μητρική τη γλώσσα, τι παραδόσει του και την κουλτούρα του. Σε απάντηση αυτού, το καθεστώ του Κιέβου προσπάθησε να αποκόψει την Κρυμαία από του βασικού τροφοδότε πόσιμου νερού που ήταν σε ουκρανικό έδαφο. Το Συμβούλιο Ασφαλεία το Φεβρουάριο του 2015. Έλαβε ορισμένε αποφάσει για τον Ντόνπα, ευελπιστώντα ότι το Κίβο θα ξεκινούσε ένα διάλογο με του πολίτε του Ντονέτ και του Λουχάνισκ. Και ότι τελικά θα τηρούσαν τη συμφωνία του Μίνσκ, την οποία υπονόμευσαν πλήρω και μάλιστα με την αποδοχή και τη συνεργασία τη Δύση. Ως τα μέσα Φεβρουαρίου υπήρχαν χιλιάδες πρόσφυγες από τον Ντομπάς στη Ρωσία. Έχουμε αποδείξεις για σημαντικότατες παραβιάσεις δικαιωμάτων του ανθρώπου με φωτογραφίες και με εκθέματα που δείχνουν τις φρικιαστικές ενέργειες των Ουκρανών στρατιωτών και λόγων νεοναζί του καθεστώτος του Κιέβου που μπορούν να σταλούν και στην Γενέβη και προσκαλώ όλους να δουν αυτά τα εκθέματα για να καταλάβουν την φύση του καθεστώτος του Κιέβου και την πολιτική την οποία ανακολούθησε όλα αυτά τα χρόνια. Λαμβάνοντα υπόψη αυτές τις ομές παραβιάσεις, τον οκταετή πόλεμο που είχε αρχίσει να παίρνει χαρακτηριστικά γενοκτονίας και εν απουσία αυτά ιασδήποτε αντίδρασης από τον ΟΗΕ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο Δικαιωμάτων Ανθρώπων κτλ. Δεν μπορούσαμε να μείνουμε άπρακτοι. Και έτσι αναγνωρίσαμε την ανεξαρτησία των δημοκρατιών αυτών κατόπιν έκλησης των ηγετών τους με σκοπό να υπερασπιστούμε και στρατιωτικά αυτές τις περιοχές και τους ανθρώπους που ζουν εκεί, τους ρωσόφωνους που ζουν εκεί, όπως και κάθε άλλο που ζει εκεί. Είναι απολύτως σαφές ότι προσπαθούν να προσελκύσουν τη χώρα αυτή στο ΝΑΤΟ, την πλημμυρίζουν αυτή τη στιγμή οπλισμό και μας εξαναγκάζουν να χρησιμοποιήσουμε ισχύ, στρατιωτική ισχύ, 
θέτοντας μάλιστα σε ετοιμότητα και τα πυρηνικά μας όπλα, τα πυρηνικά τακτικά όπλα, υπενθυμίζοντας τις συμφωνίες για τις φιλικές σχέσεις μεταξύ εθνών βάσει της κάρτας του ΟΗΕ, λέγεται ότι ο σεβασμός της αρχής της επικράτειας εδάφους ανεξάρτητου κράτους υπόκειται στην προστασία των πολιτών που βιώνουν σε αυτή την επικράτεια ανεξαρτήτως φίλου, θρησκείες κτλ. Σαφέστατα, το καθεστώς νεοναζί του Κιέβου δεν εκφράζει το λαό της Ουκρανίας. Η στοιχειώδης ανθρωπιστική 